ഗ്രാമ്പൂ ബി സി മുന്നൂറുകളിലാണ് ഗ്രാമ്പു ആദ്യമായി സുഗന്ധദ്രവ്യമായി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു മിർട്ടസി കുടുംബത്തിലെ ഒരു വൃക്ഷമായ സൈസിജ്യം അരോമാറ്റിക്കം എന്ന മരത്തിൻ്റെ പൂമൊട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു സുഗന്ധദ്രവ്യമാണ് ഗ്രാമ്പു അഥവാ കരയാമ്പു ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്ലോവ് എന്നും സംസ്കൃതത്തിൽ ലവങ്കം ദേവപുഷ്പം എന്നും ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നു ഗ്രാമ്പു നല്ല മഴയും വെയിലും ഈർപ്പവുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ നിറയെ ഇലകളും ശാഖകളുമായി വളരുന്ന ഒരു നിത്യഹരിത വൃക്ഷമാണ് ഗ്രാമ്പുവിൻ്റെ ഇല മൊട്ട് തൊലി വേര് എന്നിവയെല്ലാം ഔഷധ ഗുണമുള്ളവയാണ് ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയാണ് ഗ്രാമ്പു ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു കേരളത്തിലും തമിഴ്നാടിൻ്റെ തെക്കൻ ഭാഗത്തുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമായി ഗ്രാമ്പു കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെ ശ്രീലങ്ക ഇൻഡോനേഷ്യ മഡഗാസ്കർ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് വ്യാപകമായി കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കടും പച്ച നിറത്തോടു കൂടിയ ഇലകൾ ഞെരടിയാൽ നല്ല സുഗന്ധമാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും കൂർത്തതും പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ നീളവും രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ വീതിയും ഉണ്ടാവും ഇലകളുടെ അടിവശത്തായി പൊട്ടുപോലെ നിരവധി എണ്ണ ഗ്രന്ഥികൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പൂങ്കുലകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ചെറിയ ശിഖരങ്ങളുടെ അഗ്രഭാഗത്തായിട്ടാണ് പൂമൊട്ടുകൾക്ക് പച്ച നിറവും അഗ്രഭാഗം ഗോളാകാരവുമാണ് പൂവുകളിൽ കുഴൽ രൂപത്തിലുള്ള ബാഹ്യ തലപുടം കാണപ്പെടുന്നു ഒരു കുലയിൽ ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് വരെ പൂമൊട്ടുകൾ കാണും ഇതിൽ ഒരു മൊട്ട് പൂവിടുമ്പോൾ ആ കുല പറിച്ചെടുക്കണം കൂടുതൽ മൊട്ട് വിരിയാൻ അനുവദിച്ചാൽ ഗ്രാമ്പുവിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം കുറയും നന്നായി വളർന്നു പാകമെത്തിയതും എന്നാൽ വിരിയാത്തതുമായ സുഗന്ധത്തോടു കൂടിയ ഉണങ്ങിയ പൂമൊട്ടുകളാണ് വ്യാവസായികമായി ഗ്രാമ്പു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രാമ്പുവിൻ്റെ മൊട്ടുകളും ഇലകളും വാറ്റി തൈലം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മൊട്ടിൽ നിന്നെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഗുണമുള്ള തൈലം ഗ്രാമ്പുവിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന തൈലത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം യുജിനോൾ ആണ് മീതയിൽ സാലിസിലേറ്റ് എന്ന വേദന സംഹാരി ഇതിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഗ്രാമ്പു പല്ലുവേദന ശമിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സന്ധിവാദം പോലുള്ള രോഗങ്ങളുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിന് യുജനോൾ സഹായിക്കുന്നു ഗ്രാമ്പു തൈലം ഗ്യാസ് ട്രബിൾ മോണപഴുക്കൽ ആമാശയത്തിലെ അൾസർ ദഹനക്കേട് എന്നീ രോഗങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമാണ് ദിവസേന ഓരോ ഗ്രാമ്പു കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സുഖശോധന ലഭിക്കും ഗ്രാമ്പുവിന് അണുനാശക ശക്തിയുള്ളതിനാൽ തൊക്കിലുണ്ടാകുന്ന അണുബാധയ്ക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് ഇതിൽ ദഹന വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ശ്വാസകോശ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും പ്രയോജനകരമായ ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു രാത്രി അത്താഴ ശേഷം ഒരു കഷ്ണം ഗ്രാമ്പു വായിലിട്ട് നുണഞ്ഞിറക്കുന്നത് ഏറെ നല്ലതാണ് ദഹന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകുന്ന ഒന്നാണിത് അരഗ്രാം ഗ്രാമ്പു പൊടി തേനിൽ ചേർത്ത് ദിവസേന രണ്ടു നേരം കഴിച്ചാൽ ചുമ പനി ശ്വാസമുട്ടൽ എന്നിവ ശമിക്കും ഗ്രാമ്പു തൈലം ചേർത്ത ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ട് ആവി പിടിച്ചാൽ തൊണ്ടവേദന ജലദോഷം പനി കഫക്കെട്ട് എന്നിവ ശമിക്കും നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിവിധിയാണ് ഗ്രാമ്പു ഇതിൽ നാരുകൾ വിറ്റാമിനുകൾ ധാതുക്കൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പൂമൊട്ട് ഇല കായ് തൊലി വേര് ഇവയെല്ലാം തന്നെ മരുന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളിൽ ഗ്രാമ്പു പ്രധാന ചേരുവയാണ് ഗ്രാമ്പുവിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന സംയുക്തങ്ങൾ മോണരോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന ബാക്ടീരിയകളുടെ വളർച്ച തടയാൻ സഹായിക്കുന്നതിനാലാണ് വിവിധ ടൂത്ത് പേസ്റ്റുകളിൽ ഗ്രാമ്പു പ്രധാന ചേരുവയായത് ഗ്രാമ്പു ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിൽ രുചിയും മണവും കൂട്ടുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇല ചേർക്കുന്ന കറികൾക്ക് മണവും രുചിയും കൂടുന്നു കൂടാതെ ദഹനം സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദിവസവും ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം രണ്ടോ മൂന്നോ ഗ്രാമ്പു കഴിക്കുന്നത് അസിഡിറ്റി തടയാൻ വളരെ നല്ലതാണ് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ അല്പം ഗ്രാമ്പുവും ഉപ്പും ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കുക ശേഷം ആ ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ദിവസവും മൂന്ന് നേരമെങ്കിലും വായ കഴുകുക പല്ലുവേദന വായനാറ്റം എന്നിവ അകറ്റാൻ നല്ലൊരു പ്രതിവിധിയാണ് ഇത് ബീറ്റ കരോട്ടിൻ്റെ മികച്ച ഉറവിടമാണ് ഗ്രാമ്പു കണ്ണുകളെ ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള പ്രധാന പോഷകമാണ് ബീറ്റ കരോട്ടി ഗ്രാമ്പു ചർമ്മത്തിനുണ്ടാകുന്ന അണുബാധകളെയും അലർജികളെയും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് പുറമെ ശരീരത്തിലെ വിഷാംശങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുന്നു അത് ശരീരത്തിലെ അനാവശ്യ കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കുക മാത്രമല്ല ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ അകറ്റി നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ കൂട്ടാനും ഏറെ ഗുണമാണ് എന്തുകൊണ്ടും വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായ ഗ്രാമ്പു നമുക്കും സംരക്ഷിക്കാം ഒരു തൈ നടു പ്രകൃതിയെ സംരക്